40 años de retraso en cultura vial y estas son las consecuencias. Así no se pone con los delincuentes. ¿Ah? Así no te pone. Así no te pone. Ah, ah, ¡Hacémosle bien, ya. caballero! ¡Ya, ponte ahí! ¡Ahí no más quédate! Oye, ¿qué pasa con la policía? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con violencia física y verbal, este ciclista intenta imponerse por encima de la autoridad. Este es el arduo trabajo de las agentes del Escuadrón de Bicicletas de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional en la difícil tarea de crear con... Las papeletas de infracción ya se vienen imponiendo en forma permanente. Las, las sanciones oscilan entre los 23 soles y los 368 soles, cuando es una inflación de repente un poco ya más grave. Un equipo de Panamericana Televisión acompañó a este grupo de jóvenes agentes, quienes a diario imponen 70 papeletas cada una. ¿Me permite su DNI, por favor? No, no les acabo, yo trabajo en de libre, recién acabo de salir. ¿Su carnet de vacunación? ¿Cómo no va a aportar su DNI? Pero sabe que tiene que poner los, las cintas, ¿no? Me vas a dictar tu número de tu DNI y te voy a explicar, ¿ya? Sí. Lo que sí le estoy imponiendo a la papeleta es porque usted no tiene luces delanteras, ni luz posterior, ni timbre tiene, que es el sistema sonoro. Pese a las múltiples excusas, este ciclista finalmente terminó aceptando su multa de 184 soles. Y aquí en este cruce de Aramburú con la avenida Arequipa, en solo 15 minutos se han puesto seis papeletas. ¿Cuáles son las causas principales de estas papeletas? Ah, por motivo de la J1, que es por equipamiento del ciclista, por no llevar sus luces delanteras, posteriores, y asimismo también el sistema sonoro, que es el timbre. Pese a que la norma está vigente desde el 16 de marzo, la mayoría de usuarios desconocen el reglamento. Buenos días. ¿Me permite su DNI, sí? ¿Y le han puesto su papeleta? Sí. ¿Me enseña su papeleta, por favor? Disculpa, ¿por qué te han puesto papeleta? ¿Por qué motivo? ¿Es la primera papeleta que te ponen? Sí. Además de la multa que deberán pagar los infractores, deberán pasar una charla de seguridad vial en la municipalidad de su jurisdicción. ¿Me permite su DNI, por favor? Sus delanteras, posterior. La luz lo utilizan las noches que me lo roban. No sabía que siempre tenía que poner la... No, yo sé, pues, pero no siempre lo saco porque me lo roba, como le digo. Oh, estoy estoy llevando unos pedidos. Por favor, ya, la próxima que venga por acá yo les voy a traer todos mis implementos. No tenía la luz, ¿qué pasó? No, o sea, yo trabajo para una empresa, amigo, o sea, nos dieron la bicicleta así, o sea, y estoy mandando a hacer en comienzo de tienda a tienda, o sea, no tengo conocimiento. Como hemos podido comprobar, los ciclistas están acostumbrados a buscar excusas para librarse de las multas. Eh, tenemos cerca de 40 años de falta de cultura vial, ¿correcto? Estamos un poco atrasados en ese aspecto, por eso que hay campañas permanentes que se realizan también con la autoridad local. Pero hay quienes no desean adaptarse a las nuevas normas y pretenden pisotear a la autoridad. Así no se pone con los delincuentes. ¿Ah? Así no te pones. Así no te pones. Hace rato se les Así no te pones. ¿Y qué hago? Ya, ya, déjame quedar su bicicleta por tu culpa. ¿Qué hago? Incluso 
tuvimos que intervenir y utilizar la fuerza para calmar a este descontrolado ciclista, quien no entraba en razón. Simplemente que respeten a la policía, respeten el ordenamiento jurídico y sobre todo obedezcan y den cumplimiento a la normatividad relacionada específicamente a poder trasladarse en este tipo de vehículos. Sepa usted que desde el 2 de enero del 2020 hasta mayo del 2021 se registraron 117 muertes de ciclistas a nivel nacional. Por tal motivo, el coronel Javier Vela nos recuerda por qué son tan importantes estas cintas reflectantes. Es importante siempre, por ejemplo, que la bicicleta tenga sus cintas reflectantes a ambos lados, con la finalidad de que en horas de la noche sobre todo, sea fácilmente visible el vehículo menor, en este caso la bicicleta. Y de esa manera vamos a disminuir los riesgos de que se produzca un accidente de tránsito. Y es precisamente en este punto, entre las avenidas 28 de Julio y Arequipa, en donde a diario se imponen casi 100 papeletas cada dos horas. El motivo de su intervención, caballero, es porque se viene haciendo uso de su teléfono celular mientras conduce. Permítame su DNI, por favor. No, 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 porque me van a emergencia en el semáforo. Identifíquese, por favor, caballero. Por otro lado, en un esfuerzo coordinado entre la Municipalidad de Jesús María y la Policía, se consiguió la donación de 20 bicicletas más para este escuadrón, que ahora también vigilará las ciclovías de madrugada. Son 20 bicicletas que han sido dona, donadas para su uso, para el tema de su trabajo de fiscalización en el distrito de Jesús María. O sea, es una iniciativa privada. Finalmente, recuerde que manejar por la vereda o en estado de ebriedad son multas consideradas muy graves, que serán sancionadas con todo el rigor por estas jóvenes policías. En vez de ponerse altanero o violento, entienda que usted está en falta. Olvide las excusas, respete a la policía y ayude a construir una mejor sociedad para todos. Bueno, todo bien con las multas a los ciclistas, pero lo que hace falta es implementar una política de cultura vial. Para todos, absolutamente todos, no solo ciclistas, sino conductores de motocicletas, autos, porque finalmente yo soy ciclista, Pamela, todos los días me movilizo por la ciclovía de la avenida Arequipa y la verdad es que la cantidad de vehículos que cometen una serie de infracciones contra los ciclistas y una serie de infracciones en general es impresionante. Y la verdad hace falta no solo fiscalización, sino que nos entre en la cabeza que en esta ciudad nos movemos absolutamente todos y que tenemos que tener respeto por absolutamente todos nos movilicemos como nos movilicemos, a pie, en bicicleta, en moto, en auto, en bus o lo que sea. No solamente eso, yo diría que eh, la autoridad también tiene que tener en cuenta una cosa, en caso de un accidente, quien se lleva la peor parte es el que está desprotegido, ¿no? Y en este caso, el ciclista, que apenas tiene, en el mejor de los casos, un casco, ¿no? Para salvaguardar su vida. Entonces, la prioridad siempre, siempre es el peatón, y aquellos que van en las micromovilidades, ¿no? en este caso las bicicletas. Y en todo caso, cuando se encuentre usted con una de las policías que están encargadas del control de tránsito de ciclistas, simplemente asuma su responsabilidad si es que usted ha cometido una falta y no se ponga malcriado, porque finalmente es la autoridad. Vamos a continuar con más. Y una...